আমি তোমার মতো এত খাই না আমি তোমার মতো এত কথা বলি না হাউ ক্যান ইউ সে ইন ইংলিশ দেখেন একদম সিম্পল আই ডোন্ট ইট আই ডোন্ট ইট মানে আমি খাই না তোমার মতো এত মানে এত বেশি তাহলে বলতে হবে এস মাচ এস ইউ মানে তুমি যেরকম খাও যত বেশি খাও অত বেশি আমি খাই না ঠিক আছে একদম সিম্পল আমি তোমার মতো এত কথা বলি না কি হবে আই ডোন্ট টক এস মাচ এস ইউ আই ডোন্ট টক এস মাচ এস ইউ হ্যাঁ এরপর দেখেন সে আমার মতো এত ফল খায় না সে আমার মতো এত ফল খায় না এটা দেখেন হি ওর সি বলতে পারি হি ডাজেন্ট এটা হচ্ছে বেসিকলি ডাজ নট আমরা এটাকে ব্রিফলি ইন শর্ট বললাম যে ডাজেন ডাজেন হি ডাজেন খায় না বলছে না হি ডাজেন ইট ফ্রুটস হি ডাজেন ইট ফ্রুটস সে ফল খায় না এজ মেনি এজ ইউ সরি এখানে আমার না তাহলে এখানে এজ মেনি এজ আই হবে আপনার এখানে ভুলে আবার মি দিবেন না ঠিক আছে কারণ এজ এর পরে কিন্তু মানে সাবজেক্টিভ ফর্ম হয় আই হতে পারে মি হবে না হি হতে পারে হিম হবে না সি হতে পারে হার হবে না দেয় হতে পারে দেম হবে না হি ডাজেন ইট ফ্রুটস সে ফল খায় না এজ মেনি এজ আই আমি যেরকম যত বেশি ফল খাই সে অত বেশি ফল খায় না এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে এখানে মেনি কেন হলো এখানে তো মাছ পড়ছেন আপনি দেখেন এখানে মেনি হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা কাউন্টেবল নাউন ফ্রুটস ফল কাউন্টেবল নাউন যে নাউনের শেষে এস যুক্ত করি আমরা মানে ফ্রুট থেকে ফ্রুটস ম্যাঙ্গো থেকে ম্যাঙ্গোস অরেঞ্জ থেকে অরেঞ্জ সো এগুলো হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন অ্যাপল অ্যাপলস হ্যাঁ যেগুলো শেষে এস যুক্ত করতে পারি এস যুক্ত করে এগুলো বলা যায় এগুলো কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন হলে এখানে আপনি অবশ্যই এখানে মেনি দিবেন মাছ দিবেন না সো হি ডাজেন ইট ফ্রুটস এজ মেনি এজ আই হ্যাঁ সে আমার মতো অত বেশি ফল খায় না এরপর দেখেন তারা আমাদের মতো এত ভাত খায় না দেখেন কি হবে এটা দে তারা ডোন্ট দে ডোন্ট ওকে আই ডোন্ট ইউ ডোন্ট উই ডোন্ট দে ডোন্ট কিন্তু হি ডাজেন্ট শি ডাজেন্ট হ্যাঁ ফাতিমা ডাজেন্ট আকলিমা ডাজেন্ট আরমান ডাজেন্ট হাসান ডাজেন্ট একজন হলে ডাজেন্ট হবে সো দে ডোন্ট ইট তারা খায় না দে ডোন্ট ইট রাইস তারা ভাত খায় না এজ মাচ এজ উই সো দে ডোন্ট ইট রাইস তারা ভাত খায় না এজ মাচ এজ উই আমাদের মতো এত ভাত খায় না আমরা এখানে আস দিব না আমরা এখানে উই দিব সাবজেক্টি ফর্ম দিব হ্যাঁ আর একটা প্রশ্ন এখানে মাছ কেন বললেন আপনি এখানে তো আপনি মেনি বলছেন দেখেন এখানে রাইস হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ভাত আনকাউন্টেবল নাউন এই জন্য আমরা এখানে মাছ ইউজ করলাম আপনি কখনো বলবেন না যে রাইস থেকে রাইসেস হবে এস যুক্ত হবে না এটা আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন শেষে ইউ ক্যান নট এড এস আপনি এস যোগ করতে পারবেন না ঠিক আছে এটা আনকাউন্টেবল নাউন এই জন্য আমরা এখানে মাছ ইউজ করলাম সো দে ডোন্ট ইট রাইস এজ মাছ এজ উই দে ডোন্ট ইট রাইস এজ মাছ এজ উই এখন আপনারা আমাকে একটা বাক্য বলবেন হ্যাঁ আপনারা আমাকে এইটা আমাকে জানাবেন যে কমেন্ট করে এটা কি হবে আমি তোমার মতো এত পানি পান করি না হ্যাঁ এইটার ইংলিশটা কি হবে কমেন্ট করে জানাবেন ঠিক আছে দেখেন আমি তার মতো এত দ্রুত হাঁটি না এটা কি হবে আই ডোন্ট ওয়াক এজ ফাস্ট এজ এজ ফাস্ট এজ হি আমি তার মতো এত দ্রুত হাঁটি না এখানে বলছে দ্রুত আমরা এজন্য এখানে ফাস্ট ইউজ করলাম ফাস্ট ওকে আমি হাঁটি না এজ ফাস্ট এজ হি মানে সে যেরকম দ্রুত হাঁটে আমি এরকম হাঁটতে পারি না বা হাঁটি না সো এখানে আমরা এজ ফাস্ট এজ ইউজ করলাম ঠিক আছে আপনারা আমাকে বলেন তো আমি তোমার মতো এত সকালে ঘুম থেকে উঠি না এটা কি হবে ইংলিশটা আচ্ছা এখন দেখেন একটা কথা বলি 
যদি আপনি পাস্টে বলেন মানে এগুলো সবগুলো প্রেজেন্ট টেন্স আপনি পাস্ট টেন্সে বলে কি হবে মনে করেন যে আমি তোমার মতো এত কথা বলিনি বলিনি ওখানে কথা বলিনি আমি পাস্ট টেন্স তাহলে বলতে হবে আই ডিডেন্ট এখানে ডোন্ট আছে হয়ে যাবে ডিডেন্ট ডিড নট আই ডিডেন্ট টক এজ মাচ এজ ইউ আমি তোমার মতো এত কথা বলিনি ওখানে ঠিক আছে আমি তোমার মতো এত খাইনি হ্যাঁ আমরা দাওয়াতে গেলাম তুমি যেরকম খেয়েছো আমি এরকম খাইনি বলতে হবে পাস্ট টেন্স আই ডিডেন্ট ইট এজ মাচ এজ ইউ আমি তোমার মতো এরকম খাইনি যদি বলে খাবো না আমি তোমার মতো এরকম খাবো না ফিউচার টেন্স তাহলে বলতে হবে আই ওন্ট ইট মানে এটা উইল নট ফিউচার না তো এখানে উইল নট আসবে উইল নটটা ওন্ট হয়ে যাবে আই ওন্ট ইট এজ মাচ এজ ইউ আমি তোমার মতো এত কথা বলবো না I won't talk as much as you. আমি তার মতো এত ঘুমাবো না আই ওন্ট স্লিপ এজ মাচ এজ হি আমরা তাদের মতো এত মজা করব না সো উই ওন্ট মেক ফান এজ মাচ এজ দে উই ওন্ট মেক ফান এজ মাচ এজ দে সো আপনি এগুলো এভাবে বলতে পারেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস এন্ড আসসালামু আলাইকুম